আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছি আমাদের বৃক্ক বিকলের প্রতিকার এবং চিকিৎসার তিনটা পদ্ধতি তো প্রথম পদ্ধতি যেটা আমাদের বৃক্ক যদি বিকল হয়েই যায় তখন আমরা প্রথমত চেষ্টা করব যাতে নিয়ন্ত্রিত আহার বা আমাদের খাদ্য খাদ্যাভ্যাসটাকে নিয়ন্ত্রণ করে কিভাবে আমাদের বৃক্কটাকে আবার সুস্থ করে তোলা যায় তো এই ক্ষেত্রে আমাদের কম পরিমাণ প্রোটিন গ্রহণ করতে হবে কম পরিমাণ প্রোটিন গ্রহণ কেন করতে হবে কারণ প্রোটিন থেকে কিন্তু প্রোটিনের বিপাকের ফলে কিন্তু মূলত যে দূষিত পদার্থগুলো ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড এবং ক্রিয়েটিনিন এগুলো এগুলো উৎপন্ন হয়ে থাকে তো এই কম পরিমাণ প্রোটিন যদি আমরা গ্রহণ করি এগুলো কম পরিমাণে উৎপন্ন হবে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের রেচন পদ্ধতির মাধ্যমে রেচন রেচন প্রক্রিয়ায় কম পরিমাণে মূত্র কিন্তু আমাদের নিষ্কাশিত করার প্রয়োজন হবে এরপর হচ্ছে কম লবণ এবং পানি গ্রহণ আমরা জানি যে লবণ এবং পানি এই দুটো কিন্তু পুনঃশোষিত হয় এবং নিষ্কাশিত হয় আমাদের বৃক্কের মাধ্যমে বা নেফ্রনের মধ্যে তো আমরা যদি কম লবণ গ্রহণ করি সেক্ষেত্রে কম লবণ পুনঃশোষিত হবে বা আমরা যদি কম পানি গ্রহণ করি সেক্ষেত্রে আমাদের মূত্রটা কিন্তু কম তৈরি হবে তো এই জন্য আমাদের কম লবণ এবং পানি গ্রহণ করতে হবে যাতে আমাদের রেচনতন্ত্রের উপর সেই চাপটা না পড়ে এরপর হচ্ছে কম পটাশিয়াম যুক্ত খাবার গ্রহণ আমরা জানি পটাশিয়াম কিন্তু আমাদের বৃক্কের যে কাজ অর্থাৎ মূত্র সেটাকে আরও বেশি পাতলা করে দেয় যেটার কারণে হচ্ছে আমাদের রেচনতন্ত্রের কাজ কিন্তু অনেকটা বেড়ে যায় তো এই কাজটা যাতে আমরা না বাড়াই সেই চেষ্টা করব এবং রেচনতন্ত্রটাকে যাতে আমরা কম কম খাটনি করাই সেজন্য আমাদের কম পটাশিয়াম যুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে নিচের ছবি তিনটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন কোন খাবার আমাদেরকে অ্যাভয়েড করে চলতে হবে এখানে যে খাবারগুলো যেমন মাংস পনির বা ডিম এগুলো হচ্ছে অধিক প্রোটিনযুক্ত খাবার যেগুলো আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে যদি আমরা আমাদের খাদ্যাভ্যাসটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাই এরপর হচ্ছে এখানে আছে কিছু লবণযুক্ত অধিক লবণযুক্ত খাবার যেমন হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জাঙ্ক ফুড বা সস বা পিকল এগুলো হচ্ছে আমাদের সোডিয়াম এবং লবণের মাত্রাটা আমাদের দেহে বাড়ায় দেয় এগুলো হচ্ছে আমাদেরকে অ্যাভয়েড করে চলতে হবে এবং এখানে যে আমরা খাবারের ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে পটাশিয়াম যুক্ত খাবার অর্থাৎ অধিক পটাশিয়াম যুক্ত খাবার যেগুলো খেলে আমাদের দেহে পটাশিয়াম কিন্তু বেড়ে যাবে এবং আমাদের খাদ্যাভ্যাসটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদের কম প্রোটিন কম সোডিয়াম বা কম লবণ এবং কম পটাশিয়ামযুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে